కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇరవై ఒక్క రోజులు లాక్డౌన్ ప్రకటిస్తే అంతకుముందు మూడు రోజుల ముందు నుంచినే ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలు లాక్డౌన్ అయిపోయినాయి ఆదివారం నుంచి జనతా కర్ఫ్యూ దగ్గర నుంచి ఆ వెంటనే నైటే ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ తెలంగాణలో కానీ ముఖ్యమంత్రులు అనౌన్స్ చేసేయడంతో మోడీ అనౌన్స్ చేసినటువంటి లాక్డౌన్ కంటే కూడా ముందే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో లాక్డౌన్ అయిపోయింది దాదాపుగా అంటే టోటల్గా లెక్కేసుకుంటే ఇరవై నాలుగు రోజులు కౌంట్ వేసుకోవాలి ఇరవై నాలుగు రోజుల పాటు ఇళ్లల్లో నిలబడిపోతున్నటువంటి ప్రజలకి ఇప్పటికీ పదిహేను రోజులు అయిపోయింది ఈ సందర్భంలో త్వరలో తగ్గిపోతుంది అనుకుంటున్నటువంటి దశలో ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా పెద్ద ఎత్తున వచ్చినటువంటి తబ్లిక్కి సంబంధించినటువంటి అంశం దాని లింకుడు బయటపడకపోవడం ఇంకా కొత్త కొత్త కేసులు యాడ్ అవుతుంటే ఈ కొత్త కేసుల్లో కూడా దీంతో లింక్ కానటువంటి వాళ్ళు కూడా ఒకటి రెండు కేసులు రావడం అనేటువంటిది కలకలం రేపుతోంది ఈ నేపథ్యంలోనే సెకండ్ థర్డ్ స్టేజ్ల మధ్యలో ఉన్నామన్నటువంటి భయం వస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో లాక్డౌన్ ఎత్తివేయాలన్నటువంటి ప్రపోజల్ అయితే ఒక పక్కన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎక్కడ లాక్డౌన్ కొనసాగించేటువంటి ఉద్దేశం ఏం లేదని చెప్తున్నటువంటి వేళ కేసీఆర్ లాక్డౌన్ కొనసాగించండి అని చెప్పడం ఆటోమేటిక్గా చర్చకు వచ్చింది ఇప్పుడు మోడీ ఏం చర్య తీసుకుంటారన్నటువంటిది అందరిలో కూడా ఉత్కంఠ రేపుతుంది బట్ ప్రాక్టికల్గా చూస్తే దశల వారీ లాక్డౌన్ అంటే టోటల్ లాక్డౌన్ ఎత్తేయకుండా ఈ నిషేధాలన్నీ అంటే ఉద్యోగాలు వ్యాపారాలు ఇవన్నీ స్తంభింపచేయటం సినిమా థియేటర్లు షాపింగ్ మాల్స్ ఇవన్నీ స్తంభింపజేస్తూ సరుకు రవాణాని మాత్రం అనుమతించడం అట్లాగే విమాన రవాణాని అంటే ప్రజల ప్రయాణానికి సంబంధించి విమానానికి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూస్ మాత్రం ఎలవ్ చేయటం ఎందుకంటే బస్సులు రైళ్ళు ఎలవ్ చేస్తే ఇక ఆగేది ఏముండదు కంట్రోల్ ఏముండదు కాబట్టి అంతవరకు మొదటి దశలో చేసేటువంటి అవకాశం ఉందన్నటువంటి చర్చ ఢిల్లీ సర్కిల్స్లో వినబడుతుంది బట్ ఇది ప్రాక్టికల్గా అది చేసినా కూడా ప్రమాదం ఎందుకంటే ఒకసారి రోడ్డు మీద సరుకులు తీసుకుని లారీలు వచ్చిన తర్వాత ఇక అక్కడ ఆగుతుంది వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళతో కలవడం కానీ ఇదంతా స్ప్రెడింగ్ ఉండదు ఇంకోటి లారీ ఊరకన వేసుకుని తను ఒక్కటి రాడు కదా ముఠా మేస్త్రులు రావాలి వాళ్ళందరూ రోడ్డు మీదకి రావాలి సరుకులు లోడింగ్ చేయాలి అన్లోడింగ్ చేయాలి ఇవన్నీ చేసినప్పుడు వీళ్ళల్లో ఎవరు ఎట్లాగ ఉంటుందో తెలియదు వీళ్ళల్లో ఎవరి నుంచి ఎవరికి పోకదో తెలియదు ఎవరికి వస్తుందో తెలియదు ఎందుకంటే వీళ్ళకే వస్తుందని స్పెసిఫికేషన్ ఏం లేదు ఆల్రెడీ పేద ధనిక తేడా లేదనేటువంటిది స్పష్టంగా ప్రధానమంత్రి గారే ఉన్నారు రాజు గారు రాణి గారే హాస్పిటల్లో ఉన్నారు ఇక్కడ ప్రపంచం అంతా కూడా విచిత్ర విచిత్రమైనటువంటి పరిస్థితులు ఫేస్ చేస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళకే వస్తుందని లేదు అట్లాగే ఒక సామాన్యుడైనటువంటి రైతు కూలీతో సహా దీని బారిన పడ్డారు కాబట్టి ఎవరికైనా రావచ్చు ఈ గ్యాప్స్లో ఏమవుతుంది అనేది భయం ఉంది అందుకనే ఇక్కడ మనం కంట్రోల్ చేయగలమా లేదా అన్నటువంటిది చర్చిస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఎలాంటి మినహాయింపులు ఉంటాయి లేదంటే కొనసాగింపు ఉంటుందా లేదా సాయంత్రం లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తారా అన్నటువంటిది మాత్రం రానున్న వారం పది రోజుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ వారం రోజుల లోపు కనుక ఇప్పటికి కేసెస్ మొన్న తబ్లిక్ది వచ్చాక ఒక్కసారిగా వందల సంఖ్యలో పెరిగిపోయినాయి వేల సంఖ్యలో పెరిగిపోయినాయి మొన్నటి దాకా వెయ్యి పన్నెండు వందలు పద్నాలుగు వందలు ఉన్నది కాసి ఇప్పుడు నాలుగున్నర వేలు దాటిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది దానికి కారణం ఆ తర్వాత వచ్చినాయని తబ్లిక్ వాటి లింకు వాళ్ళతో పాటు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇది క్లోజ్ చేసేటువంటి సిస్టమ్ అంటే ఇది కనుక ఐడెంటిఫై అయిపోయి ఇది ఫైనలైజ్ అయిపోయి జనరల్ వాళ్ళకి రాకుండా లేదా వీళ్ళందరూ ట్రేస్ అవుట్ అయిపోయి ఇక బయట వాళ్ళకి ఏమీ లేదు అనుకున్నప్పుడు లాక్డౌన్ ఎత్తేయచ్చు అంటే కేసులు నిన్న మొన్న లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ నుంచి చూస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో పూట పూటకి పాతిక ముప్పై నలభై యాభై అరవై ఇట్లా పెరుగుతూ వచ్చినాయి ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి నిన్న రాత్రి నుంచి వాళ్ళ పొద్దునకు వచ్చేటప్పటికి మూడు కేసులే వచ్చినాయి కాకపోతే ఇంకా మూడు నాలుగు వందల రిపోర్ట్లు రావాలంటున్నారు సరే వచ్చినటువంటి వాళ్ళది ఓకే బయట నుంచి కొత్తగా యాడ్ అవుతున్నాయి లేకపోవడం అనేటువంటిది కొంతవరకు బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఈవెన్ తెలంగాణలో కూడా డెబ్బైలు అరవై నుంచి పొద్దున్న నిన్నటి నుంచి వాళ్ళ మార్నింగ్కి వచ్చేటప్పుడు కొంత తక్కువ సంఖ్యలోనే వచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి కొంతవరకు ఆశాజనకం ఉంది బట్ టోటల్ ట్రేసింగ్ అయ్యి టోటల్ ఆ ట్రేస్ అయినటువంటి వాళ్ళకి టెస్టింగే కాకుండా ఇతరులకు ఎవరికి సోకకుండా ఉంటే కనుక సేఫ్ అప్పుడు లాక్డౌన్కి సంబంధించినటువంటిది ఎత్తివేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది లేదంటే కనుక ముఖ్యమంత్రులు కూడా అంగీకరించరు ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు దీంట్లో కనుక వైద్యం అందకపోతే ప్రాణాలు పోతుంటే ముఖ్యమంత్రులు ఎవరన్నా ప్రజలు ఏమన్నా ఆశీర్వదిస్తారా కాదు కదా ఇంకోటి అప్పుడు కంట్రోలింగ్ వాళ్ళ వల్లనే అవుతుందా అవ్వదు పక్కన అమెరికాలో జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు చూస్తూ స్పెయిన్లో జరుగుతున్న పరిణామాలు చూస్తూ కాస్త జాగ్రత్త పడాల్సినటువంటి సందర్భం కాబట్టి అడుగు ముందుకు వేసేటప్పుడు ఆచి తూచి వేయాల్సి వస్తుంది ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం